Hi friends, a warm welcome to our conceptual educational channel. Today we are going to see seventh standard lesson two electricity. In the lesson, we will see part one, part two, and the video. Part two video is in the video description. Check the video. Channel subscribe to our channel. Please subscribe to our channel and watch our videos. It will be useful to you. Okay, introduction to this lesson. In 1882, when it was sunset in the west, that miracle happened in New York City. New York City la on the sunset or a time. Okay, well, on the time la pathina eighteen eighty two or miracle happened at the end of the pathina Thomas Alva Edison on the or switch on pandranga. Ethna end the ethna bulb up in pathina fourteen thousand bulb up nine thousand houses la sudden in a chabina and the night la ella or a video on the light eye. Okay, well, it was great invention to mankind. From then the world was under the light even in the night. Night la kuda velichama and the incident kapparo obtain solranga. Okay, wa? Many countries began using electricity for domestic purposes. 17 years after the New York in 1899, electricity first came to India. So electricity al Thomas Alva Edison contributed kapparo. Many countries lay in a siranga the domestic purpose use pandranga. But 17 years culture India and the Electricity were the the Calcutta Electric Supply Corporation Limited Commission, the first thermal power plant in India on 17th April 1899. Around 1900, a thermal power station was set up at a basin bridge in Madras city, and power was distributed to the government press, general hospital, electric tramways, and certain residential areas in Madras. Today, electricity is a common household commodity. So, one thousand nine hundred around thousand nine hundred the thermal power station in a seranga Madras Lavanda, Bezin Bridge Abdin Rath Lavanda in a seranga or Urvakranga, and power was distributed to the government press. And the power on the NSA Ranga Kadakaraka electricity, government press, general hospital, electric tramways, and the most certain residential areas on the Kudukaranga. Ipum Pathinga electricity when they Ella or Palmer Makalako electricity Kadakaramari Panichirkang. In class 6, we learned about electricity and their sources. Class 6 learned the electricity as you have been in the and the source path. From operating factories, running medical equipments like ventilator, communication like mobile, radio, and TV, drawing water to the agricultural field, and light up homes, electricity is important. In the Marilla Vishituku Namakena, they were adipada, electricity rumba, they were important. What is electricity? We can see that. It is a form of energy like heat and magnetism. Okay. Or electricity na yen na. Adi apuri yiruko. Like heat and magnetism, idu oru energy apni sorang. Okay. We have learned that all materials are made up of small particles called atom. At in the walagat le made up ayirke. Ella me apni atom mala made up ayirke. The center of atom is called nucleus. Atom or the center lada na mena yiruko apni sorang nucleus. So the nucleus consists of protons and neutrons. Protons are being positively charged are neutrons are no charged okay neutrons are neutral okay and negatively charged are electrons which revolve around the nucleus in circular orbits so nucleus n s a u nucleus is the neutrons are n s a u suti varo okay va? and electricity is a form of energy that is associated with electric charges that exist inside the atom. Electricity is a form of energy. Electricity is a form of energy. That is associated with electric charges. Where are the electric charges? Atom is inside. See, atom is inside. Proton, neutron is inside. Nucleus is inside. Electron is inside. So, this is an atom. Uh, protons are positive charge. Neutrons are no charge. And electrons are negatively charged. So, nucleus is the center. Okay. Okay, then comb your dry hair immediately after combing the dry hair. Bring the comb closer to the bits of paper. What will you observe? So, when you are getting the bits of paper, when you are getting up from the plastic chair, the nylon shirt seems to be struck to the chair and make cracking, cracking sound. What is the reason for the creation of the sound? A balloon sticks to a wall without any adhesive after rubbing on your hand. Do you know the reason for all? So, for balloon and my hand, let's say, rub and my mouth, let's say, 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 let's
ओके इलेक्ट्रिक चार्जस् मेशर इन यूनिट कॉल कूल एलक्ट्रिक चार्ज नम्बर एप्ली मेशर पड़ना यूनिट कॉल कूल वन यूनिट आफ कूल चार्ज आफ अक्रॉक्सीमेटी सिक्स पॉइंट टू फोर टू इंटू टेन पा एटीन प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स ओके वन यूनिट आफ कूल एपीन सोलटा अप्रॉक्सीमेटा सिक्स पॉइंट टू फोर टू इंटू टेन पवर एटीन प्ोटॉन और न्यू एलक्ट्रॉन अब एलक्ट्रिक चार्जस् आर जेनरली डोनेटेड बै द लेटर क्यू ओके नेक्स्ट एलक्ट्रिक करंट द फ्लो आफ एलक्ट्रिक चार्जस् कॉन्स्ट्यूट अंड एलक्ट्रिक करंट सो एलक्ट्रिक चार्जस् वो और फ्लोवानी और फ्लो मंट मूमेंट अब एलक्ट्रिक करंट वो प्ड्यूस आगे फॉर एंड एलक्ट्रिक अप्लयस टू वर्क और एलक्ट्रिक अप्लयस और वर्क आगो अब टीवी और मोटार इतमी एलक्ट्रिक अप्लयस वर्क आगो अब एलक्ट्रिक करंट मस्ट फ्लो थ्रू इट अंत वयर से एलक्ट्रिक करंट वो फ्लो आगो एंड एलक्ट्रिक करंट इस मेशर बै द अमौंट आफ एलक्ट्रिक चार्जस् मूविंग पर् यूनिट टाइम अट् एनी पॉइंट इन द सर्क्यूट और सर्क्यूट द अमौंट आफ एलक्ट्रिक चार्जस् और पर्टिकुलर इतनी एव्वलो अमौंट आफ चार्जस् एलक्ट्रिक चार्ज मूव आगे और यूनिट टाइम अब नम कमना इतना एलक्ट्रिक करंट अब ओकेवा कन्वेंशनल सिंपल फार करंट इस ई सो इतना क्रॉस एरिया वयर पटिकुलर इतना अवलो अमौंट आफ एलक्ट्रिक चार्जस् पास आगे और यूनिट टाइम अब एलक्ट्रिक करंट वो नम मेर पड़ना अब ओके ओके नेक्स्ट पांग यूनिट आफ एलक्ट्रिक करंट दस यूनिट फार मेशरी अंड एलक्ट्रिक करंट इस दि आमपेयर विच इस द फ्लो आफ एलक्ट्रिक चार्जस् अक्रा सफे अट्ठ रेट आफ वन कूल पर् सेकंड सो एलक्ट्रिक करंटो एस यूनिट आमपेयर सर्फेस एव्वलो अमौंट आफ एलक्ट्रिक चार्जस् पास आगे अट द रेट आफ वन कूल पर् सेकंड अब कंपिटो इतना एलक्ट्रिक करंट ई इज ईक्वल टू क्यू बै टी ईना करंट एस यूनिट आमपेयर क्यूना चार्ज अस यूनिट कूल एंड देन टी ना टाइम टेकन अकंड सो कर चार्ज टाइम टेकन ना एलक्ट्रॉन्स वर्क एक्सापल टू पॉइंट वन इफ तटी कुल आफ एलक्ट्रिक चार्ज फ्लो थ्रू वयर इन टू मिनट्स कैलकुलेट द करंट इन द वयर सर कुका चार्ज कुटा क्यू तटी कूल को टाइम टेकन टू मिनट्स को नम से कन्वेट पाकल ओके मिनट्स इंटू सिक्सटी सेकंड इज ईक्वल टू वन ट्वेंटी सेकंड सो नम कर कैपिटो सो करंटो फॉर्मला ई इज ईक्वल टू क्यू बै टी सो तटी डिडड बै वन ट्वेंटी जीरो जीरो कैनसल आई थ्री वन इज थ्री अंड थ्री फोर जार ट्वल इलाया बै फोर अब पॉइंट टू फाइव सो करंटो एस यूनिट आमपेयर सो वि हव टूट ए सो आंसर पॉइंट टू फमपेयर ओके नेक्स्ट कन्वेंशनल करंट अंड एलक्ट्रॉन फ्लो कन्वेंशनल करंटना इन पांग और वयर कनेक्ट आयु और बलबोड ओके कंडक्टिंग वयर्सा सो वसिटिव चार्ज मूल्यों करंट उ फ्लो आई बल अंड देन कंडक्टिंग वयर्स मूल्यों मे नेटिव चार्ज मुझे सो पासीव मूल्यों वयर करंट फ्लो आज अब कन्वेंशनल करंट ओके आरो मार्क पासीव चार्जर अब नेटिव चार्ज नोकी दिस इज कन्वेंशनल करंट कन्वेंशनल करंट फ्लो फ्रम द पासीव टू द नेटिव एंड अंड देन एलक्ट्रॉन एलक्ट्रॉन सेम इमेज नेटिव पासीव करंट फ्लो आज अब एलक्ट्रॉन फ्लो ओके एलक्ट्रिक चार्जस् फ्लो फ्रम द नेटिव टू द पासीव इट इस नोन एस एलक्ट्रॉन फ्लो ओके नेटिव टू द पासीव एंड इट इस नोन एस एंड एलक्ट्रॉन फ्लो नेक्स्ट पापो Before the discovery of electrons, scientists believed that an electric current consisted of moving positive charges. Electron discovery under the common discovery under the common all. All are another chance scientists. Electric current when the positive charge moving, that is conduct to happen. Another chance. This moment of positive charge is called conventional current. Okay. Positive charge, that is conventional current. Okay. After the electrons were discovered, it was known that the electron flow actually takes place from negative terminal to the positive terminal of the battery. This moment is known as electron flow. So after electrons discovered, पन्ना दुगपरे नच्छी अद वंदे negative terminal ने positive terminal की वारे दबी नांगा. So इधन ये electron flow वेन electron flow बीन सोना ओके बा. Next conventional current is in the direction opposite to the electron flow. Conventional current ना इन्ना अद वंदे opposite positive to negative वार कों. Electron flow ना negative to positive वार कों current पोर अद. Conventional current अब इन रद अंद डरक्शन आपोसिटू एलक्ट्रॉन फ्लो कन्वेंशन करंट अब ओके नेक्स्ट मेशरमेंट आफ एलक्ट्रिक करंट एलक्ट्रिक करंट इस मेशर्ड यूसिंग डिस् कॉल अमीटर एलक्ट्रिक करंट और डिस् वो नम्बर मेशर पड़ना एव्वलो करंट अब डिस्म पाती अमीटर 
the terminals of an ammeter are marked with positive and negative sign inga paarenga ind ammeter device la positive and negative nu mark pannirukanga illaya an ammeter must be connected in series circuit so series circuit la idu ammeter nu connect panni vechukanum okay va instrument used to measure smaller currents it is in the milli ampere or micro ampere range are designated as milli ammeters or micro ammeters so small level la nam kandupidikano evlo milli level la evlo current povudu appdi kandupidikano appadina adukku nammalku vandu milli ammeters micro ammeters nu rendu device irukku okay 1 milli ampere adhaadu 1 milli ampere appadina 10 power minus 3 ampere okay va ipo minus 3 appdi ngum bodhu adha vandu 1 by 1000 ampere nu eldikalam and 1 micro ampere is equal to 10 power minus 6 ampere அதாவது ஒன் பை டென் லேக் ஆம்பையர் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒர்க்டு எக்ஸாம்பிள் டூ பாயிண்ட் டூ இஃப் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ டூ ஆம்பையர் கரண்ட் ஃப்ளோஸ் த்ரூ அ சர்க்கியூட் தென் கன்வெர்ட் த கரண்ட் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் மைக்ரோ ஆம்பையர் ஸோ கிவன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா த கரண்ட் ஃப்ளோஸ் த்ரூ த சர்க்கியூட் இஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ டூ ஆம்பையர் ஸோ நம்மளுக்கு வந்து கரண்ட் அதாவது ஐ கொடுத்துட்டாங்க இல்லையா ஸோ வி நோ தட் ஒன் ஆம்பையர் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் பா சிக்ஸ் மியூ ஏ ஸோ இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம் டென் பா சிக்ஸ் அப்படிங்கும் போது எத்தனை ஜீரோ சிக்ஸ் ஜீரோ இல்லையா ஸோ இந்த பாயிண்ட் நாட் நாட் டூ இப்படி இருக்கா இந்த பாயிண்ட்டை வந்து நம்ம மூவ் பண்ணி வைக்கணும் ஸோ ஜீரோ ஜீரோ டூ இது தாண்டினா மூணு பாயிண்ட் தள்ளி வச்சு இந்த மூணு பாயிண்ட் தள்ளி வைக்கணும் அப்படின்னா த்ரீ ஜீரோ ஆட் பண்ணிப்போம் அப்படி தானே ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் மியூ ஏ தான் நம்மளோட ஆன்சர் ஓகே நெக்ஸ்ட் பொட்டான்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் எலக்ட்ரிக்கல் சார்ஜஸ் நீட் எனர்ஜி டு புஷ் தெம் அலாங் அ சர்க்கியூட் எலக்ட்ரிக் சார்ஜஸ் வந்து அந்த சர்க்கியூட்டில் மூவ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு எனர்ஜி தேவை இல்லையா அந்த சார்ஜஸை புஷ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு எனர்ஜி தேவை வாட்டர் ஆல்வேஸ் ஃப்ளோஸ் ஃப்ரம் ஹையர் டு லோவர் கிரவுண்ட் சிமிலர்லி அண்ட் எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் ஆல்வேஸ் ஃப்ளோஸ் ஃப்ரம் அ பாயிண்ட் அட் ஹையர் பொட்டன்ஷியல் டு அட் அட் லோவர் பொட்டன்ஷியலில் ஸோ நம்ம ஃபால்ஸ் போயிருப்போம் இல்லையா அதில் பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் எங்கேருந்து மேலே இருந்து கீழே வளரும் இல்லையா ஹையர் எனர்ஜிலேருந்து லோயர் என லெவலுக்கு வரும் அதே மாதிரி தான் எலக்ட்ரிக் எனர்ஜியும் ஹையர் பொட்டன்ஷியல்லேருந்து லோயர் பொட்டன்ஷியலுக்கு ஃப்ளோ ஆகும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் அண்ட் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் கேன் ஃப்ளோ ஒன்லி வென் தேர் இஸ் அ பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் ஓகேவா எலக்ட்ரிக் கரண்ட் எப்போ ஃப்ளோ ஆகுமா ஒரு பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் அங்கே இருந்தால் தான் எனர்ஜி வந்து ஃப்ளோ ஆகும் ஓகே த பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் எனி டூ பாயிண்ட்ஸ் இந்த சர்க்கியூட் இஸ் தி அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி நீடட் டு மூவ் ஒன் யூனிட் எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் ஃப்ரம் ஒன் பாயிண்ட் டு அதர் ஒரு சர்க்கியூட்டில் ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கு நடுவில் உள்ள பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி தேவைப்படும் ஒரு யூனிட் எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டை வந்து ஒரு பாயிண்ட்லேருந்து இன்னொரு பாயிண்ட்டுக்கு மூவ் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி தேவைப்படும் ஒரு பாயிண்ட்லேருந்து இன்னொரு பாயிண்ட்டுக்கு அப்படின்றது தான் நம்ம பார்க்கணும் ஓகேவா That is potential difference between two points. Unit of potential difference. Do you ever notice the precautionary board while crossing the railway track and the electric transformer? What does the word high voltage denotes? So, if we have an electrical train or a transformer, we have a precautionary board. So, we have a high voltage pass. So, we have a white board. The term mentioned in the board volt is the measurement of electric potential difference. So, electric potential difference is the SA unit. So, see, the SA unit of potential difference is volt. Potential difference is volt. Potential difference between two points is measured by using a device called voltmeter. So, in a circuit, we measure potential difference in a circuit. We use voltmeter and device to use voltmeter. Okay, wow. So, water at the top of the waterfall has more potential energy. So, on the top of the waterfall, there is more potential energy. It is higher compared to the base. Okay, the base is less than the base. If we use the potential difference in a circuit, we use the top of the bottom of the waterfall. எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி வந்து ஃப்ளோ ஆகும் ஓகேவா பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஹை டு லோக்கு மாறும் சி த எலக்ட்ரிக் கரண்ட் ஃப்ளோ ஃப்ரம் ஹையர் பொட்டன்ஷியல் லெவல் டு த லோயர் பொட்டன்ஷியல் லெவல் ஜஸ்ட் லைக் த வாட்டர் ஃப்ளோ வாட்டர் ஃப்ளோ மேலே வந்து கீழே ஆகும்ல அதே மாதிரி தான் ஹையர் பொட்டன்ஷியல் லெவல் வந்து லோயர் பொட்டன்ஷியல் லெவலுக்கு எலக்ட்ரிக் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டி அண்ட் ரெசிஸ்டிவிட்டி ஓகே ஸோ இந்த இதில் இது பாருங்கள் இந்த இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டி ஓகேவா ஒரு சார்ஜஸ் வந்து என்ன செய்யுது எலக்ட்ரிக் சார்ஜஸ் வந்து மூவ் ஆகுது ஃப்ரீயாக மூவ் ஆகுது ஒரு இடத்துல பார்த்திங்கன்னா அது வந்து இந்த பால மாதிரி சுருங்கி இருக்கு இல்லையா அது என்னதுன்னா ரெசிஸ்டிவிட்டி ஓகே எலக்ட்ரிக்கல் காம்போனன்ஸ் வித் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸோ அந்த இடம் என்ன ஆகுது எலக்ட்ரிக் சார்ஜஸ் மூவ் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் தடைகள் வந்து இருக்குது ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் பேஜ் பார்ப்போம் ரெசிஸ்டன்ஸ் an electric component resists or
ஸோ அப்போ வந்து அந்த மூமெண்ட்டை வந்து கொஞ்சம் தடை பண்ணுற மாதிரி ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் ஓகேவா அதுதான் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்பாங்க ஸோ வந்து அதையும் மீறி வந்து அந்த ஃப்ளோ எலக்ட்ரிக் சார்ஜஸ் வந்து மூவ் ஆகும் ஒரு ஹிண்டர்ஸ் மாதிரி இருக்கா இங்கே ஒரு தடை இருக்கா அந்த தடையை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா இன்ன சர்க்யூட் காம்பனன்ட் த ரெசிஸ்டன்ஸ் டு த ஃப்ளோ ஆஃப் சார்ஜ் இஸ் சிமிலர் டு ஹவ் அ நேரோ சேனல் ரெசிஸ்ட் த ஃப்ளோ ஆஃப் வாட்டர் எலக்ட்ரிக் சார்ஜஸ் வந்து ஒரு சர்க்கியூட்டில் இல்லை ரெசிஸ்டன்ஸோடு ரெசிஸ்டன்ஸை கடந்து எப்படி போகிறது அப்படின்றத வந்து எதோட ஒப்பிட்டு கூப் கூடுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வாட்டர் ஃப்ளோவோட சரியா இப்போ நம்ம டேப்பில் வந்து அந்த வாட்டர் எப்படி இருக்கும் மேலே வரும்போது ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்கும் ஃபோர்ஸ் அதிகமாக வரும் ஆனால் அந்த டேப்பில் பார்த்தீங்கன்னா அது சின்ன ஹோல் தான் இருக்கும் ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் தண்ணி வந்து கம்மியாக தான் நம்மளுக்கு வரும் அதே மாதிரி தான் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த எலக்ட்ரிக் சார்ஜஸ் வந்து மூவ் ஆகிற அந்த இடத்துல வந்து கம்மியாக போகும் ஓகேவா எஸ்எம்யூட் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் ஓம் சரி ரெசிஸ்டன்ஸோட எஸ்எம்யூட் என்னது ஓம் கிரேட்டர் த ரேஷியோ ஆஃப் வி டு ஐ இந்த கிரேட்டர் இஸ் தி ரெசிஸ்டன்ஸ் எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டி எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டி ஆர் ஸ்பெசிஃபிக் கண்டக்டன்ஸ் இஸ் தி மெஷர் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் எபிலிட்டி டு கண்டக்ட் அண்ட் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் ஸோ வந்து என்னது எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டி அப்படின்னா என்ன ஒரு மெட்டீரியலோட எபிலிட்டி எவ்வளோ கண்ட் கரண்ட்டாக அதால் கண்டக்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்றது தான் என்னது எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டி ஓகேவா இட் இஸ் காமன்லி ரெப்ரஸன்டட் பை த கிரீக் லெட்டர் ஜிக்மா The S unit of electrical conductivity is Simon's meter, Simon's per meter, okay? Okay, electrical resistivity. Electrical resistivity also known as specific electrical resistance or volume resistivity is a fundamental property of a material that quantifies how strongly that material opposes the flow of electric current. So, electrical resistivity is what it is. That material is how strong the electrical charges are moving on the ground. That is what it is. எலக்ட்ரிக்கல் ரெசிஸ்டிவிட்டி சொல்கிறாங்க இந்த எஸ்ஐ யூனிட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல் ரெசிஸ்டிவிட்டி இஸ் ஓம் மீட்டர் ஓகே நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் மெட்டீரியல் எலக்ட்ரிக்கல் ரெசிஸ்டிவிட்டி அண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டி ஓகேவா ஸோ அந்த மெட்டீரியல் வந்து எவ்வளோ ரெசிஸ்ட் பண்ணும் எலக்ட்ரிக் ஃப்ளோ ஆஃப் சார்ஜஸை வந்து எவ்வளோ ரெசிஸ்ட் பண்ணும் எவ்வளோ கண்டக்ட் பண்ணும் அப்படின்றத காமிச்சிருக்காங்க ஸோ சில்வர் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் நைன் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் எயிட்டை வந்து ரெசிஸ்ட் பண்ணும் அண்ட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ இன்ட்டு செவன் வந்து என்ன செய்யும் கண்டக்டிவிட்டி இருக்கும் ஓகேவா அண்ட் தென் காப்பர் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் எயிட் அண்ட் தென் கண்டக்டிவிட்டியில் ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன் எயிட் இன்ட்டு டென் பவர் செவன் அன்னிலிடு காப்பர் வந்து ஒன் பாயிண்ட் செவன் டூ இன்டு டென் பவர் மைனஸ் எயிட் அண்ட் கண்டக்டிவிட்டியில் ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட் ஜீரோ இன்டு டென் பவர் செவன் அலுமினியம் வந்து கண்ட ரெசிஸ்டிவிட்டியில் டூ பாயிண்ட் எயிட் டூ இன்டு டென் பவர் மைனஸ் எயிட் அண்ட் கண்டக்டிவிட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்டு டென் பவர் செவன் நெக்ஸ்ட் Analogy of electric current with water flow. So, electric current is the water flow. Okay, An electric current is a flow of electrons through a conductor. So, current is the flow of electrons through a conductor. The flow of electrons charges is the flow of electrons through a conductor. Like copper wire. Conductor is the flow of copper wire. We can't see the electrons. However, we can imagine the flow of water, electric current in a wire like the flow of water in the pipe. ஸோ ஓகே நம்மளால் வந்து எலக்ட்ரான்ஸை பார்க்க முடியாது பட் வாட்டர் ஃப்ளோ எப்படி ஒரு பைப்பில் மூவ் ஆகும்னு பார்க்க முடியும் இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி தான் நம்மளுக்கு எலக்ட்ரான்ஸும் ஓகேவா வாட்டர் ஃப்ளோயிங் த்ரூ பைப்ஸ் இஸ் ப்ரிட்டி குட் மெக்கானிக்கல் சிஸ்டம் தட் இஸ் நாட் தட் இஸ் அ லாட் லைக் அண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்கியூட் ஸோ வந்து எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்கியூட்டில் எப்படி வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் மூவ் ஆகுது அப்படின்றத வந்து ஒரு கரெக்டான மெக்கானிசம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் வாட்டர் வந்து பைப்பில் எப்படி மூவ் ஆகுதோ அதே மாதிரி தான் ஸோ த மெக்கானிக்கல் சிஸ்டம் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் பம்ப் புஷிங் வாட்டர் த்ரூ அ க்ளோஸ்டு பைப் Imagine the the electrical current is similar to the water flow flowing through the pipe. Okay, இப்போ வந்து எப்படி ஒரு பம்ப் வந்து நம்மளுக்கு அந்த வாட்டரை வந்து புஷ் பண்ணி நம்மளுக்கு வந்து அந்த பைப்பில் மூவ் ஆகுதோ அதே மாதிரி தான் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் சார்ஜஸ் வந்து மூவ் ஆகிறதுக்கு வந்து ஒரு புஷ் நடக்கும் இல்லையா ஸோ த ப்ரெஷர் ஜென்ரேட்டட் பை த பம்ப் ட்ரைஸ் த வாட்டர் த்ரூ த பைப் சேம் த ப்ரெஷர் இஸ் லைக் த வோல்டேஜ் வோல்டேஜ் ஜென்ரேட்டட் பை த பேட்ரி விச் ட்ரைவ்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் த்ரூ த எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்கியூட் ஸோ இங்கே எலக்ட்ரிக்கல் கரண்ட்டில் எப்படி இந்த ப்ரெஷர் எனது வோல்டேஜ் இங்கே இவ்வளோ வோல்டேஜ் ஜென்ரேட் ஆகுதோ அதுக்கு ஏற்றாப்பில் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி இருக்கும் எதுக்கு இந்த ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் அதாவது இந்த சார்ஜஸ் வந்து மூவ் பண்ணுறதுக்கு ஓகேவா அண்ட் தென் சி சப்போஸ் தேர் ஆர்
கரண்ட் வாட்டர் அனலாகி ஸோ பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு மோர் வாட்டர் கரண்ட் அண்ட் லெஸ் வாட்டர் கரண்ட் அதே மாதிரி தான் மோர் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் லெஸ் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் ஸோ வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் நடக்கும்போது இந்த கரண்ட் எப்படி கம்மியாகுது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் சோர்சஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் செல்ஸ் ஆர் எலக்ட்ரிக் செல்ஸ் அண்ட் எலக்ட்ரிக் செல் இஸ் சம்திங் தட் ப்ரொவைட்ஸ் எலக்ட்ரிசிட்டி டு டிஃப்ரெண்ட் டிவைசஸ் தட் ஆர் நாட் ஃபெட் டைரக்ட்லி ஆர் ஈஸிலி பை த சப்ளை ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி எலக்ட்ரிக் செல் அப்படின்றது ஒரு டிவைஸ் அது வந்து என்ன செய்யணும் எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொவைட் பண்ணும் ஓகேவா என்ன டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டிவைஸ்க்கு வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி கொடுக்கும் டேரெக்டாக வந்து எலக்ட்ரிசிட்டியோட காண்டாக்டில் இருக்கும் சப்ளை ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் இன் அடிஷன் டு எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் வி யூஸ் எலக்ட்ரோ தேர்மல் சோர்சஸ் ஃபார் ஜென்ரேட்டிங் எலக்ட்ரிசிட்டி ஃபார் லார்ஜ் ஸ்கேல் யூஸ் எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் அதே மாதிரி தான் எலக்ட்ரோ தெர்மல் அப்படின்றதுல மூலியமாகவும் நம்ம வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து எடுக்கிறோம் ரொம்ப லார்ஜ் ஸ்கேல் ஓகேவா தெர்மல் அப்படின்னா என்னது ஹீட் எனர்ஜி இல்லையா இட் ஹேஸ் டூ டெர்மினல்ஸ் வென் எலக்ட்ரிக் செல்ஸ் ஆர் யூஸ்ட் எ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ் இன்சைட் த செல்ஸ் விச் ப்ரொவைட்ஸ் விச் ப்ரொடியூசஸ் சார்ஜஸ் இன் த செல் இந்த எலக்ட்ரிக் செல்ஸ் வந்து ரெண்டு டெர்மினல்ஸ் உண்டு வென் இந்த எலக்ட்ரிக் செல்ஸை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த நேரம் என்ன ஆகும்னா கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் இந்த செல்லுக்குள்ளே நடக்கும் ஸோ அதனால சார்ஜஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இந்த செல்லில் ஓகேவா இதுதான் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் ப்ரைமரி செல் அண்ட் செகண்டரி செல்னு டைப்ஸ் ஆஃப் செல்லில் ரெண்டு இருக்குது ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் ட்ரை செல்ல இது வந்து ப்ரைமரி செல் ஓகேவா மற்றது செகண்டரி செல்ல பாருங்கள் லித்தியம் சிலிண்ட்ரிக்கல் செல்ஸ் பட்டன் செல்ஸ் ஆல்கலின் செல்ஸ் அண்ட் ஆட்டோமொபைல் பேட்ரி ஓகே டைப்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ் ப்ரைமரி செல் அண்ட் செகண்டரி செல் ஸோ இன் ஆர் டே டு டே லைஃப் வி யூஸிங் செல்ஸ் அண்ட் பேட்ரிஸ் ஃபார் ஃபங்க்ஷனிங் ஆஃப் அ ரிமோட் டாய்ஸ் கார்ஸ் கிளாக் செல்ஃபோன் எக்ஸெட்ரா ஸோ நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் நம்ம செல்ஸ் வந்து நிறைய யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா ப்ரைமரி ஆர் செகண்டரி செல்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் எதுக்கு அப்படின்னா ஃபார் யூஸிங் ரிமோட் டாய் கார்ஸ் இதுக்கெலாம் Even though all the devices produces electric energy, some of the cells are reusable and some of them are single use. So, all of the secondary and primary cells are reusable and some of the cells are reusable and some of the cells are reusable and some of the cells are single use. Do you know the reason why? Based on their type, they are classified into two types, namely primary cell and secondary cell. So, the type is based on the primary and secondary cells. So, primary cell example parunga, the dry cell commonly used in torches is an example of a primary cell. It cannot be recharged after use. We use torch rate to use the cell in the primary cell. Okay, wow. That is not reused. Okay, wow. One time we use it, we can use it in the next place. We can use it in the next place. Next, secondary cells. Secondary cells are used in automobiles and generators. The chemical reaction in them can be reversed, hence they can be recharged. So, secondary cells are used in the automobiles and generators. That is secondary cells. Now, the chemical reaction is reversed. Okay, wow. அதுக்கப்புறம் அது தீந்துருச்சுனாலும் நம்ம ரீசார்ஜ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எக்ஸாம்பிள் பண்ணுங்கள் லித்தியம் சிலிண்ட்ரிக்கல் செல்ஸ் பட்டன் செல்ஸ் அண்ட் ஆல்கலின் செல்ஸ் ஆர் தி அதர் டைப்ஸ் ஆஃப் தட் ஆர் இன் யூஸ் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ப்ரைமரி செல் அண்ட் செகண்டரி செல் ப்ரைமரி செல் த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் இன்சைட் த ப்ரைமரி செல் இஸ் இர் ரிவர்சபிள் ஸோ ப்ரைமரி செல் வந்து கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் உள்ளே நடக்கிறத வந்து ரிவர்சபிள் பண்ண முடியாது அது வந்து இர் ரிவர்சபிள் தான் செகண்டரி செல் த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் இன்சைட் த செகண்டரி செல் இஸ் ரிவர்சபிள் தான் ஸோ செகண்டரி செல்லில் வந்து கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் வந்து ரிவர்சபிள் ஸோ என்ன ரிவர்சபிள்னா என்ன ஏ ப்ளஸ் பி இஸ் ஈக்குவல் டு சிடி அப்படின்னா மறுபடியும் சி ப்ளஸ் டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏபி இப்படின்னு ரிவர்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ செகண்டரி செல் அதனால் ரீயூஸ் பண்ணலாம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ப்ரைமரி செல் இட் கென் நாட் பி ரீசார்ஜ்டு ஸோ வந்து என்னது ப்ரைமரி செல் வந்து நம்மளுக்கு இதை ரீசார்ஜ் பண்ண முடியாது பட் இன் செகண்டரி செல் இட் கேன் பி ரீசார்ஜ்டு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் காலி ஆயிடுச்சு கெமிக்கல் எனக்கு காலி ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம மறுபடியும் ரீசார்ஜ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் தேர்ட் பாயிண்ட் பாருங்கள் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் செகண்டரி செல்ஸ் ஆர் லெட் அக்யூமுலேட்டர் எடிசன் அக்யூமுலேட்டர் அண்ட் நிக்கல் அயான் அக்யூமுலேட்டர் செகண்டரி செல்ஸ் இட் இஸ் யூஸ் டு ஆப்ரேட் டிவைசஸ் அச்சஸ் மொபைல் ஃபோன்ஸ் கேமராஸ் கம்ப்யூட்டர்ஸ் அண்ட் எமர்ஜென்சி லைட்ஸ் ஸோ இதில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த பேட்ரிலாம் என்னதுன்னா செகண்டரி செல்ஸ் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் Example, simple voltic cells, Daniel cell and Leclanchy cell and dry c
A dry cell is a type of chemical cells commonly used in the common form of batteries for many electrical appliances. So dry cell is common and mostly we use the battery for the dry cell. We use the wheat to use the TV remotes to use the dry cell. Okay. It is convenient source of electricity available in portable and compact form. So electricity is a convenient source of electricity for a device. So it is easy to use the electricity for a compact form. It was developed in 1887 by A.E. Sakizo of Japan. So in the dry cell, A.E. Sakizo of Japan is developed in 1887. So in the dry cell, we will see the mechanism. உள்ள வந்து இருக்கிறது இந்த கிரே கலர் என்னது அப்படின்னா கேத்தோட ஓகேவா அது என்னதுன்னா கிராஃபைட் ராட் ஓகே அண்ட் தென் இந்த எல்லோ கலர் இது என்னதுன்னா ஒரு பேஸ்ட் என்னது அப்படின்னா மேங்கனீஸ் ஆக்சைடு அமோனியம் குளோரைடு அண்ட் கார்பன் இந்த மூணையும் கலந்த ஒரு பேஸ்ட்டு அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிங்க் கலர் லேயர் என்னதுன்னா ஆனோட ஜிங்க் இன்னர் கேஸ் ஓகே அது என்னதுன்னா ஜிங்க் இன்னர் கேஸ் ஸோ ஒரு மெக்கானிக் ஒரு எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடியூசர்னா அது மோஸ்ட்லி என்ன ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அப்படின்னா ஆனோட கேத்தோட் அண்ட் எலக்ட்ரோலைட் இல்லையா ஸோ அது அதுதான் இங்கே மூணு இருக்குது ஸோ ட்ரை செல்ஸ் ஒரு நார்மலி யூஸ்ட் இன் ஸ்மால் டிவைசஸ் ஜஸ்ட் ரிமோட் கண்ட்ரோல் ஃபார் டிவி டார்ச் கேமரா அண்ட் டாய்ஸ் ஸோ ரிமோட்டில் யூஸ் பண்ணுவாங்க டாய்ஸில் யூஸ் பண்ணுவாங்க டார்ச்சில் யூஸ் பண்ணுவாங்கல்ல அந்த ட்ரை அதுதான் என்னதுன்னா ட்ரை செல் ஓகேவா A dry cell is a portable form of leclanchy cell. So, this is a portable form of leclanchy cell. It consists of zinc vessels. So, we can see zinc vessels which acts as a negative electrode or anode. The vessel contains a moist paste of sawdust saturated with a solution of ammonium chloride and zinc chloride. So, we can see a paste in the yellow layer. So, that's what we can say. And then the ammonium chloride acts as an electrolyte. We can say that it is an electrolyte act. And then electrolytes are substances that become ions in solution and acquire the capacity to conduct electricity. Electrolytes are not a substance, it is ions in solution. And that is why we say ions are not a substance, it is electricity to conduct our capacity. The purpose of zinc chloride is to maintain the moistness of the paste being highly hygroscopic. So the zinc chloride purpose is to maintain the paste and moistness of the paste being highly hygroscopic. Hygroscopic is a near orange in Tamil meaning. Then carbon rod covered with a brass cap is placed in the middle of the vessel. It acts as a positive electrode or cathode. So, we have a grey color in the path. That is a cathode. Next. It is surrounded by the closely packed mixture of charcoal and manganese dioxide in a muslin bag. So charcoal and manganese dioxide are closed and closed in a muslin bag. And here manganese oxide dioxide acts as a depolarizer. So manganese dioxide acts as a depolarizer. The zinc vessel is sealed at the top with pitch or cellac. இந்த ஜிங்க் வெசல் வந்து டாப்பில் வந்து செல்லாக் வச்சு சீல் பண்ணியிருப்பாங்க அ ஸ்மால் ஹோல் இஸ் ப்ரொவைடட் இன் இட் டு அலோ த கேஸஸ் ஃபார்ம் பை த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் டு எஸ்கேப் ஸோ இந்த கெமிக்கல் ஆக்ஷனில் என்ன ஆகும் கேஸ் ஃபார்ம் ஆகும் அது வந்து வெளியேறதுக்காண்டி ஒரு ஸ்மால் ஹோலும் இருக்கும் இந்த கெமிக்கல் ஆக்ஷன் இன்சைட் த செல் இஸ் தி சேம் ஆஸ் இன் த லெக்லான்ஜி செல்லு ஸோ இந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் வந்து எதே மாதிரி இருக்கும் லெக்லான்ஜி செல்லில் இருக்கிற மாதிரியே தான் இருக்கும் ஓகேவா The dry cell is not really dry in nature but the quantity of water in it is very small as the electrolyte is in the solution of the paste in the form of paste okay dry cell appadina idu unmaiye dry cell kadaiyadu but enadu the quantity of water in the water irukra quantity vandu romba kammiya irukum okay va electrolyte la irukiradhu vandu ena indha electrolyte vandu paste a irukum indha dry cell adanalai indha water level vandu kammiya irukum பட் மற்ற இதெல்லாம் பாத்தீங்கனா electrolyte vandu solution a irukum so adha vandu water level adhigama irukum okay va ஸோ அதனால் நம்ம இதை வந்து ட்ரை செல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த லெசனோட ஹாஃப் போர்ஷன் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இந்த மிச்சம் உள்ள ஹாஃப் போர்ஷன் நான் வந்து செகண்ட் பார்ட்டில் போடுறேன் வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் அந்த லிங்க்கை கொடுக்குறேன் மறக்காமல் அந்த வீடியோவும் பாருங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் அவர் கான்செப்ட் எஜுகேஷன் சேனல் சப்ஸ்கி